Como é que eu posso filtrar isso? Como é que eu posso usar a minha sensibilidade para que eu consiga interagir no mundo, nesse mundo tão, muitas vezes, tão cruel e tão inesperado? Como é que eu posso usar isso para que isso seja benéfico para mim? E não sempre tão pesado, tão denso, tão tenso, certo? Porque geralmente, para o sensível, as coisas vêm de uma forma muito pesada, é muito tensa, é muito estressante, né? E é complicado, né, gente? Voltando à questão da ilha, você moraria numa ilha, né? Quer dizer, você assumiria esse risco de não precisar ter o contato com outro, estar isolado, ou será que a sua própria sensibilidade ficaria flor da pele com você mesmo? Aqui eu estou entrando num outro aspecto que eu acho importante a gente falar, que muitos sensíveis também, além de serem sensíveis com o outro, no relacionamento com o outro, eles são sensíveis com eles mesmos, então, é, de uma forma muito aguçada. Então, é aquele perfil que não consegue estar sozinho, ele precisa sempre da outra pessoa. Aqui a gente está entrando, gente, já numa questão que pode levar aos codependentes afetivos, certo? Que são aquelas pessoas que necessitam de outras pessoas, né? elas têm um vício de outras pessoas. Essas pessoas, elas é, raramente conseguem ter qualquer é, atividade sozinhas, tá? Gente, eu vejo isso muito em consultório. Eu trabalho muito com essas pessoas que elas sentem que nessa solidão não há uh, como existir um prazer. Então, para elas é impossível que exista um prazer lendo um livro, vendo um filme, uh, fazendo qualquer coisa sem que exista a presença física do outro, certo? Então, percebam como existe a necessidade da solidão, mas ao mesmo tempo o não saber lidar com essa solidão. Certo? O que é essa solidão? A primeira coisa que eu gostaria de... O primeiro exercício que eu gostaria de propor para vocês agora, nesse vídeo, já, de cara. Eu gostaria que vocês se imaginassem sós, sozinhos. Imaginem, fechem os olhos, imaginem o cenário que vocês quiserem, ok? Vocês podem estar na casa de vocês, numa praia, não importa que eu estou me imaginando num lugar e eu estou me imaginando absolutamente sozinha. O que, que isso me traz? Vamos lá, gente. Ok? O primeiro exercício é esse. Pausa o vídeo, dá uma pensada. Quais sentimentos eu estou tendo com esse meu pensamento de estar sozinho nesse local? O que, que eu estou sentindo? É uma sensação de paz ou é uma sensação de angústia, de aperto no coração? Eu tenho medo? Não. Eu sinto vazio? Eu preferiria que, estivesse, uh, que eu estivesse com outras pessoas nesse local? Seria mais confortável? Então, vamos lá. Vamos colocar outras pessoas para a gente ter, sentir essa diferença, ok? Então, estou nesse lugar, eu estou sozinho, eu estou tendo diversos sentimentos, ok? Vamos elucidar esses sentimentos. Algumas pessoas chegam, que reação eu tenho? Aí sim eu me acalmo ou quando essas pessoas chegam eu fico mais tenso? Eu tenho medo dessas pessoas? Ou simplesmente por serem pessoas essa minha solidão, ela se torna mais preenchida. É muito importante, gente, esse exercício para que a gente sinta a nossa ligação com o nosso self, certo? A nossa individualidade, a nossa persona, a nossa identidade, ok? Eu acho que isso é o começo de tudo, por isso que eu gosto de começar por aqui, né? Como eu me sinto estando sozinho? Então, esse é o início de tudo. É aqui que eu vou gerar 
outros sentimentos. É aqui que eu vou decifrar sentimentos que vêm de mim, ok? E só de mim mesmo. Não são os sentimentos que eu estou tendo estando num grupo, ou estando com um amigo, com um namorado, ou com a minha família. São sentimentos que partem a partir do momento que eu estou sozinho comigo mesmo, ok? O que, que isso me traz? Vamos colocar tempo nesse cenário. Então, vamos lá. A gente está nesse cenário, ok? Sozinhos. E lembrando, sentimentos vão surgir. Vários sentimentos. Vamos pensar em todos eles, ok? Pessoas chegam. Quais são as mudanças desse sentimento? Vamos pensar nas modificações desses sentimentos. Vamos agora afastar essas pessoas. Eu me encontro novamente sozinho nesse local. Volto a ter sentimentos. Agora eu quero que vocês imaginem que eu estou sozinho nesse local e o tempo está passando, passando, passando. Vamos lá, gente. Vamos começar esse exercício imaginando que se passaram 20 minutos desde que eu estou sozinho nesse local. Quero que vocês sintam absolutamente tudo o que vier de sentimentos, ok? Ok, vamos acrescentar mais tempo. Eu estou há uma hora sozinho nesse local. E aí você vai colocando mais e mais tempo. Duas horas. Eu estou há um dia completamente sozinho. Eu estou há dois dias sozinho. Três dias. Vocês vão fazer esse exercício até uma semana. Tá? Eu estou uma semana totalmente sozinho. Vocês podem perceber que alguns sentimentos vão mudar. Tá? E o que é interessante a gente perceber? Com o tempo, estando sozinho, eu vou me acostumando a essa solidão e o sentimento, por exemplo, de medo, de ansiedade, ele vai se acalmando e ele vai dando... É, espaço para outros sentimentos, talvez o um sentimento de paz, de felicidade ou não, ou ele vai se agravando, por exemplo, ou o medo pode se transformar em raiva, em desespero, eu quero que vocês observem isso, e eu quero que vocês anotem tudo isso, certo? É... Anotem absolutamente tudo, Tá? Todas as mudanças de sentimentos que vocês vão tendo conforme esse tempo vai passando até essa uma semana. Como eu já falei para vocês, eu vou dar exemplos de casos depois para trabalhar com vocês. Mas, obviamente, gente, é, eu vou estar é, aqui em contato com vocês recebendo qualquer dúvida ou caso vocês... É, queiram me enviar esse, esse exercício e tem alguma questão que, que tenha surgido, que tenha ficado forte para vocês, eu estou sempre aqui para passar esse feedback para vocês, ok? Então, o primeiro passo, gente, é reconhecer se eu sou capaz de estar sozinho, né? Eu consigo estar tá nessa ilha isolada? Será? Por um dia, dois, uma semana ou não, nem um minuto? É muito importante, gente, e por isso que eu gosto tanto da psicanálise, porque a psicanálise nada mais é, e ela tanto é, mas ela é nada mais é do que esse autoconhecimento, eu diria que ela é um autoconhecimento no maior grau possível, né? E como é que a gente começa isso? A gente tem que começar... Exatamente analisando fio por fio, né? Tecido por tecido, cor por cor, sentimento por sentimento, como se a gente fosse uma tela, ok? A gente fosse uma obra de arte e a gente mesmo vai se desmembrando. E conforme a gente vai se desmembrando e a gente vai se conhecendo, o que, que acontece? E isso é muito bonito no ser humano. Conforme esse autoconhecimento ele surge, a gente percebe que a gente ganha força 
para lidar com o mundo lá fora. Né? Voltando ao velho ditado popular, é importante que a gente esteja bem com a gente para que a gente consiga lidar né, com o outro, é um velho ditado muito sábio, né? porque realmente é essencial, gente. É essencial que a gente saiba estar numa solidão pacífica, tranquila. E que a gente saiba reconhecer as nossas características e parar de escondê-las também. Porque é um processo nosso, de todos nós humanos, que é muito comum, que é esconder sentimentos. Então, eu não quero ser uma pessoa que sente raiva, eu não quero ser uma pessoa preconceituosa. Então, eu vou dando um jeito de esconder o que eu sinto, só que eu, quando eu falo isso, eu sempre imagino um novelo de lã, né? que vai ficando cada vez mais embaraçado e a gente vai se enganando e esse novelo vai crescendo, crescendo, crescendo e a gente precisa pegar a pontinha desse novelo e ir puxando ela como se a gente fosse um gato e a gente precisa ir observando né? o que é que eu embrulhei aqui, como é que ele ficou tão grande, o que, que tem dentro desse novelo, certo? Então... Eu coloco para vocês esse primeiro exercício, ok? De conhecimento. Gente, eu vou estar tá deixando, novamente explicando, tá? Eu vou estar tá deixando inúmeros exercícios é, escritos e é, a gente vai estar tá trabalhando sempre dessa forma, ok? Com exercícios onde você vai estar pensando em você, onde você vai estar se analisando, analisando você em relação ao mundo, né? Como é que eu lido com o outro? Como é que eu lido com a importância que o outro tem em relação a mim? Por exemplo, uma pergunta para você. Você se importa muito com o que o outro pensa de você? Isso é uma coisa que te aflige muito? Aí entra uma outra questão da pessoa sensível. Geralmente a resposta é sim. Sim, eu me importo, né? E muitas vezes o outro, ele nem está é, te colocando nesse cenário. Mas aqui a gente já entra na questão da ansiedade, né? A pessoa sensível, ela pode chegar a estar tão ansiosa que o olhar do outro se torna a protagonista na vida dela, no palco dela, nas ações dela, ok? Então, ela esquece dela mesma. Isso é muito, é muito complicado, gente. Quando a gente esquece que a gente tem a nossa própria identidade, isso acontece muito, ok? Durante a vida de algumas pessoas, a gente precisa tanto da aprovação do outro que a nossa própria identidade vai ficando líquida, fluida, ela vai, na verdade, pegando um pouco aqui de um, pegando um pouco do outro, e chega um momento onde a pessoa se toca e fala, mas qual é a minha real identidade? Qual é a minha personalidade do que eu realmente gosto? Certo? Por isso que é muito importante essa análise de quem eu sou e como eu me sinto sozinho, e quem eu sou e como eu me sinto na presença do outro, certo? Será que eu estou usando o outro como um vício? Será que eu estou usando o outro como um elemento que vai, de repente, tapar dores e ausências e até a minha própria sensibilidade? Ok? Ou o outro, ele simplesmente me completa porque ele é uma pessoa que eu gosto, Será que você sabe filtrar as pessoas da sua vida ou você precisa aceitá-las todas? Porque você precisa justamente dessa aprovação das pessoas. Dá uma pensada nisso também, ok? Então, gente, é, é isso, né? É, eu, eu volto a, a ver vocês, então, no nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês façam e pratiquem todos os exercícios que eu vou passar. Eu sei que não são poucos, mas são importantes, ok? Qualquer dúvida, novamente, me escrevam e a gente vai se falando, certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.